Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 9. sınıf üslü sayılar konu anlatımını yapacağım. Şimdi e, üslü sayıların mantığı sayıyı kuvveti kadar çarpmak demek. Yani a üzeri n olarak bir ifade olsun. A'yı kaç kere yazıyorum? N tane yazıyorum ve bunları çarpıyorum arkadaşlar. Hemen bir örnek üzerinde bakalım. 2 üzeri 5 demek. 2'yi 5 defa arkadaşlar kendisiyle çarp demek. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. Burada yapılan hata 5 ile 2'yi çarpmak arkadaşlar. Sakın onu düşmeyin. Mantığı iyi kavrayın. Çünkü şıklarda 10 da vardır emin olabilirsiniz. Yani sizin yapacağınız her hatayı şıkkı koyar arkadaşlar. Şimdi ikinci maddemiz bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Yani 2 üzeri 1 kendisine eşit yani 2. 100, 1000 üzeri 1 yine kendisine eşit 1. İçindeki ifade ne olursa olsun isterseniz 12 milyon olsun hiç fark etmez. Birinci kuvveti yine 12 milyondur. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir arkadaşlar. İçerideki sayı ne kadar büyük olursa olsun sıfırıncı kuvvet olduğunda 1'e eşittir. Şimdi bu ÖSS'de çıkan bir soru. Üniversite sınavında ÖSS diyorum çünkü geç, o zamanlarda çıkan bir soru. Şimdi içerisinde çok fazla bir işlem vermiş. Herkes tabi uğraşıyor uğraşıyor. Ama buradaki sıfırıncı kuvveti görmeyi sonradan akıl ediyorlar. Ne kadar ne olursa olsun işlem arkadaşlar sıfırıncı kuvveti olduğu için bu ne, ne olacakmış? bir olacakmış. Kuvvetin kuvvetinde arkadaşlar kuvvetler birbirleriyle çarpılıyor. Yani 5 üzeri 4 parantez dışında 3. kuvveti olunca yine kuvvetler ne olur? Çarpılır. 4 kare 3 12 olur. Genelde yapılan hatayı söyleyeyim. Toplanıyor arkadaşlar. 4 ile 3'ü toplayıp 7 yazılıyor. Buna dikkat edin. Bakın kuvvetin kuvvetinde kuvvetleri ne yapıyordum hemen? Çarpıyordum. 12 ile 10'u çarptığımda 2 üzeri 120 olur cevap. Bazı formülleri sözler olarak ifade etmedim. Yazarak örnek üzerinde daha rahat anlaşılıyor diye. Şimdi bakıyorum tabanlar aynı. Arada çarpma işlemi var. Kuvvetleri ne yapıyorum arkadaşlar? Topluyorum. Yani 12 artı 14 artı eksi 10. Bakın bu eksi olayı değiştiriyor. Dikkat edin. Yine topluyorum ama eksi 10 yazıyorum. 12 TL param var. 14 TL daha param var. Toplam 26 TL param var. 10 lira borcum var. Borcumu ödedim. Neden borç dedim? Çünkü negatif olduğu için. Toplam 16 TL param kalıyor. Yani 3 üzeri 16'dır. Bu sefer arkadaşlar bundan farkı ne? Bakın burada tabanlar aynıydı. Burada kuvvetler aynı değil mi? Burada 3 ile 2'yi direkt çarpıyorum. 2 tane aynı kuvvetten bir tanesini yazıyorum arkadaşlar. 3 kere 2 6 üzeri 10'dur cevap. Tek kuvvet çift kuvvet kavramı. Tek kuvvet çift kuvvet kavramı her şeyi değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi tek mi çift mi diyorum. Buradan hemen çift olduğunu görüyorsunuz. Negatif sayımı evet. Negatifse o zaman hemen çift kuvvet olduğu için neye çevriliyor? Pozitife çevriliyor. Artı. 5'i kendisiyle 2 kere çarpıyorum arkadaşlar. 25 artı 25 oluyor cevap. Aynı mantık tek mi çift mi diyorsunuz? Çift kuvvet 4 çift bir sayıdır. Eksi hemen neye çevriliyor? Artıya çevriliyor. 2'yi kendisiyle 4 kere çarpıyorum arkadaşlar. Artı. 16'dır cevap. Şimdi bakıyorum burada tek kuvvet 3 tek bir kuvvettir. Tek olduğu için negatif bir ifade hemen ne diye çıkar? Negatif diye çıkar. 5'i kendisiyle 3 kere çarpıyorum. Eksi 125 olur cevap. Şurayı 5 yapayım. 